So good afternoon. Okay. So as I said, uh, we are going to start with Kappa effectiveness. So upon Kappa effectiveness sir, training class Ruat Karatao, Jasami Mandla Kappa Manje, corrective action, preventive action. Okay. So Kaihi Chuka Jalaya, Apla system Made, Apla process Made, Kima human error. So Tia Chuka upon Accept करूँ, मान्य करूँ, त्या चुकांची दुरुस्ती कशी केली जाते, ओके? Okay? आणि चुका पुन्ना पुन्ना होऊ नहीं, मंजे अकरण री अकरी करण स्पर्श होऊ नहीं, मरुन तेजी काजी, मंजे prevention कसे केला जाता, ये आदिशय चा संदर्भात आज आपन बोलना रहा। पर तापा मंजे corrective action, preventive action, परंतु तेजा effectiveness आपन कसा है करूँ? म्हणजे ही सिस्टम आपल्यामध्ये इंप्लिमेंट केली आणि त्याचा इफेक्टिव्हनेस कसा आपण दाखवू शकतो त्याच्याविषयी मी आज तुम्हाला माहिती देणार आहे ओके तर सर्व ट्रेनिंग मटेरियल इंटरनेट वरन तुम्हाला सगळी माहिती मिळू शकते आणि सगळा सोर्स मी ह्याच्यात एक्नॉलेज केलेला आहे कुठून कुठून ही माहिती आम्ही ह्या प्रेझेंटेशन मध्ये टाकली आहे the corrective action. Corrective action means what? Okay, me English and Marathi Doni Bhajatun Bole. Corrective action means take action to eliminate cause of non conformities to prevent a recurrence. Manje kai, to me kutlihi action, ji geta, to eliminate cause of non conformities. Manje kai, non conformities avoid karna sati, ji kai to me action, ani ji punna punna. Prevent recurrence. Punna hone manu ji kai karji to me, heta, tala manta, corrective action. Anki necessary corrective actions to be taken without undue delay. Ani without any delay, aplelahi action gavi lakte. Proportionate to the effects of the non conformities encountered. Okay? Ani ji kai action heto upon corrective action correction. T. Non conformity jaka is hale, tala anusarun, tacha proportionate ki, replay paije, thorus, tacha effectiveness upon jalai he, sangu shakto. Okay. Ata corrective action, the procedure kashya say, document a procedure to define requirements for reviewing non conformities. Ata samja market complaint ala, kima apla tumcha internal kahi complaint asla. So, that's a great document to review. Karna Sati, apply like procedure as they define Kelly. But over at a procedure already upon Lilelia, hey, that's a training fund to Malabote, Dilela, Armin, Nani Shailajane, Kappa procedure. Okay. Jar Nai Dila Shailaja training Nai Dila the Tanga training devil again, Kapaja, SOP. Okay. Uh, the SOP applicant, apply procedure kaya hi internally smart form made te tana shikwala lage. Okay. Sir, so, uh, other determining the causes of non-conformity, manje no N C Alechi Karana Kaya hi. Non-conformity J Hotatichi Karana Kati Shodun Kada is a documentation lakto. Evaluating the need for action to ensure that non-conformity do not recur. Manje Puna Puna had Sukha Hune. अशी एक evaluation procedure अपलेला बनवायला लागते. Planning and documenting action needed and implementing such action including updating documentation. अनि त्याग उसकी परत परत हो उन्हें है जैसे कि तुम्हें कुंती कार्जी कहता है, उठले documentation बनाऊँगा है कसो तुमसे planning आहे यानी ती action तुम्हें कशे implement करली है जैसे updated documents अपलेला बनवावे लागता है. Okay? Another verifying that the corrective action does not adversely affect the ability to meet applicable regulatory requirement or the safety and performance of medical device. That's why we have to say that we corrective action. That's an adverse effect. Okay? That's why we have to say that we have to say regulatory uh, norms. Sambato, regulatory Chadustine upon the filing curto, Kima J upon supported document Banato, the Techa Kutlehi documentation Made, Hatsa Radurbao, Hota Kamane, adversely affect Hota Kamane. 
ओके मेंटेन द रिव्ह्यू ऑफ करेक्टिव्ह ऍक्शन टेकन आणि जी काही तुम्ही करेक्टिव्ह ऍक्शन घेता त्याचा मेंटेनन्स रेकॉर्ड हा झालाच पाहिजे देन मेंटेन रेकॉर्ड ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन अँड द ऍक्शन टेकन ओके प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन म्हणजे काय डिटर्मिन ऍक्शन टू एलिमिनेट कॉज ऑफ पोटेन्शियल नॉन कन्फॉर्मिटीज टू प्रिव्हेंट अकरज म्हणजे परत परत त्या गोष्टी होऊ नये त्या चुका होऊ नयेत म्हणून आपण प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन काय घेणार आहोत ते आपल्याला त्याचा पण प्लॅन ऑफ ऍक्शन बनवायला लागतो नंतर टू बी प्रपोर्शनेट टू द इफेक्ट ऑफ द पोटेन्शियल प्रॉब्लेम ओके मग तो जो तुम्ही प्लॅन बनवाल तो पण तुमच्या त्याच्या त्याने पोटेन्शियल प्रॉब्लेम काही होता का म्हणजे ह्या दृष्टीनेच प्रपोर्शनेटली बनवावा लागतो दॅट इज कॉल्ड प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन ओके सो डॉक्युमेंट अ प्रोसिजर टू डिस्क्राईब रिक्वायरमेंट दॅट इज डिटर्मिनिंग पोटेन्शियल नॉन कन्फर्मिटीज अँड देअर कॉजेस इव्हॅल्युएटिंग द नीड फॉर ऍक्शन ओके अँड टू प्रिव्हेंट अकरन्स ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज प्लॅनिंग अँड डॉक्युमेंटिंग ऍक्शन निडेड अँड इम्प्लिमेंटिंग सच ऍक्शन then verifying that the action does not adversely affect the ability to meet applicable regulatory requirement he same me ata mala shi je sangitla ki sagal same ch ahe me preventive action hi kashi ghetli jate ani tyachi regulatory requirement ahe tacha adverse kai effect hota kama ne ani main apan tumhi action kashi ghetli tacha effectiveness che document aplyala taiyar thevle pahije okay ata tumhi manal kapa why the importance of kapa is there because अशुरन्स दॅट क्वालिटी इश्यूज आर रिझॉल्व्ह इट अशुअर्स म्हणजे काय कापामुळे आपल्याला प्रत्येक वेळेला जी क्वालिटी आपण मेंटेन करतो त्याची खात्री होते बरोबर अशुअरन्स दॅट क्वालिटी इश्यूज आर रिझॉल्व्ह म्हणजे जे काही क्वालिटी इश्यूज आपल्या सिस्टम मध्ये आपल्या कंपनीमध्ये होतात त्याचा आपल्याला एक प्रकारे एक खात्री म्हणजे अशुअरन्स ऑफ क्वालिटी मिळते रिवर्क अँड स्टॅप नंबर आर रिड्यूस म्हणजे पुन्हा पुन्हा रिवर्क करावं लागू नये आपलं काय म्हणतात ते प्रोडक्शन बॅचेस रिजेक्ट होऊ नये स्क्रॅप निघू नये हे सगळं अवॉइड होत कस्टमर कंप्लेन त्या पण कमी होतात प्रमोशन ऑफ कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट आणि त्याच्यामुळे कसं आहे ना कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट व्हायला पण आपल्याला खूप मदत होते अँड अलाइन मेथड फॉर प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग आणि काही काही प्रॉब्लेम आलेले ते सॉल्व्ह करू शकतो त्याच्यासाठी आपल्याला नेहमी ह्या कापाच्या सिस्टमची मदत होते पुन्हा कापा ही रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट आहे म्हणून पण रेग्युलेटरी स्टँडर्ड प्रमाणे ते पण सगळ्या रिक्वायरमेंट आपल्या मीट होतात नंतर ही बिझनेसची रिक्वायरमेंट आहे बिझनेस नीड्स आर मेट बरोबर आता समजा आज आपल्याला कंप्लेंट आली कुठल्या कस्टमरची तर त्याच्यावर आपण ऍक्शन काय घेतलं कापा काय म्हणजे तुम्ही प्रिव्हेंट पुन्हा पुन्हा अशा चुका होऊ नये एक एक एक्झाम्पल देते मी मॉपचं कापड निघालं म्हणून कंप्लेंट आली तर ती कंप्लेंट का आली हे मॉपचं अनालिसिस न होता कसं काय गेलं बरोबर आहे असे कितीतरी प्रश्न आपल्या डोक्यात येतात ना मग का कंप्लेंट आली कस्टमर कडनं कंप्लेंट यायच्या आधी आपण का नाही काळजी घेतली आपण ते टेस्ट का नाही केलं आपली मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस चुकीची होती का आपण रॉ मटेरियल काही चुकीचं इश्यू केलं का त्याला पेस्टिंग नीट झालं नाही का असे कित्येक प्रश्न म्हणजे कस्टमर कंप्लेंट आल्यावर हे सगळे विचारण्याआधी आधी हे झालंच कसं पहिली गोष्ट आपल्याकडे एवढी स्ट्रिक्ट सिस्टम असताना हे आपल्याकडून झालंच कसं कळलं ना म्हणून आपल्याला ही सिस्टम बनवायची असते की एखादं सॅम्पल आपल्या फॅक्टरी मधून बाहेर पडलंच कसं जे टेस्ट किए बिना त्यामुळे सिस्टम इम्प्लिमेंट करणं सिस्टम बिल्ड करणं हे खूप महत्वाचं आहे जरी बिल्ड झाली सिस्टम डॉक्युमेंट बनवले तरी पण ते पुढे किती वेळा फेल होतात मग फेल झालं तरी त्याच्यावर करेक्टिव्ह ऍक्शन प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन घेता येते परंतु ह्या बाबतीत काय झालेलं आहे आपण सॅम्पल बाहेर गेलं आणि आपल्याला त्याचं नॉलेजच नाही बरोबर आता त्या ट्रायल बॅचेस गेल्या आर एन डी बॅचेस गेल्या आणि त्या फेल झाल्या किंवा त्याचं कापड निघालं आता ह्याला जबाबदार कोण आहे बरोबर हे सॅम्पल बाजारात गेलंच कसं विकलं तर ह्या सगळ्या गोष्टी फाय व्हाय अनालिसिस ज्याला म्हणतो आपण का 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 व्हाय 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 ओके पाच वेळा तुम्ही प्रश्न विचारता का झालं कशामुळे झालं केव्हा झालं मग ते रिझन आपल्याला फाइंड आउट करायला लागतं रूट कॉज अनालिसिस करायला लागतं कळलं ना म्हणून हे सगळं होऊ नये घडू नये आणि झालं तर प्रिकॉशनरी मेजर काय घ्यावे त्याच्यासाठी हा कापा खूप इम्पॉर्टंट आहे कळलं सगळ्यांना कळतय सगळ्यांना मी बोलते ते हॅलो 
हो म्हणा किंवा नाही म्हणा समजतय हा हो बोला ना मग नाही तर मी एकटी बडबडते आणि तुम्ही ऐकताय ओके सो इम्पॉर्टन्स ऑफ कापा त्याच इम्पॉर्टन्स हे कळलंच पाहिजे तुम्हाला आता आपण बघूया रूट कॉज अनालिसिस म्हणजे आपल्याला मूळ कारण शोधायचं आहे की हे सगळं घडलं कशामुळे का मग रूट कॉज अनालिसिस कसं करतो आपण कळलं तर रूट कॉज अनालिसिस म्हणजे काय कॉज अनालिसिस इज टू फाइंड द रूट कॉज बेस इव्हेंट ऑर एरर दॅट प्रिसिडेट द प्रॉब्लेम द सेकंड गोल इज टू टेक ऍक्शन डायरेक्टेड ऍट द रूट कॉज ऑर द एरर ओके मग आपण एक्झाम्पल देतो रूट कॉज अनालिसिस आपण कसं करायचं ते मी म्हटलं ना फाय व्हाय 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 आपण असं विचारायचं कळ फाय व्हाय म्हणजे काय फाय व्हाय अनालिसिस तर एक आता ह्याला मी एक एक्झाम्पल देऊन तुम्हाला सांगते की फाय व्हाय अनालिसिस कसं करतात आता एक साधं एक्झाम्पल इथे मी दिलेलं आहे की द डिव्हाइस ब्रेक्स ड्युरिंग युज आता एखादं डिव्हाइस म्हणजे एखादं तुम्ही डिव्हाइस घेतलं मेडिकल डिव्हाइस घेतलं आणि ते तुम्हाला युज करताना ते ब्रेक झालं एक सिंपल तुम्ही स्वाप घ्या किंवा कुठलंही घ्या हे घेत घेतानाच तुम्ही म्हणजे युज करतानाच ब्रेक झालं तर त्याला तुम्ही रूट कॉज अनालिसिस कसं कराल ओके पहिला व्हाय द डिव्हाइस इज बिंग एक्सपोज टू एक्स्ट्रीम फोर्सेस अँड दॅट पॉइंट ऑफ युज आता जे डिव्हाइस तुम्ही युज केलं त्याला तुम्ही जोरात प्रेशर लावला एक्स्ट्रीम फोर्स ओके म्हणून एक कारण झालं हे की ते डिव्हाइस being exposed to extreme forces at that point of use second why jala dusra karan the used technique at facility abc is different than the intended ata jo force use kela tumhi to je technique use kela te nirala hota different hota than the apan je method dileli ahe ki kasa use karaycha te device manje to swap kasa use karaycha tyacha nusar nahuta tyacha peksha ti vegli hota तिसरा व्हाय म्हणायचं फॅसिलिटी एबीसी डीड नॉट रिसीव्ह इन सर्व्हिस ट्रेनिंग आता जे डिव्हाइस युज करायसाठी ते त्यांना कसं वापरायचं याचं ट्रेनिंग मिळालं नव्हतं म्हणून पण ते जोरात फोर्स लागला किंवा कसे पद्धतीने ते वापरलं गेलं आणि ते काय झालं तुटलं द डिव्हाइस ब्रेक्स ड्युरिंग युज बरोबर आता त्याच्या अवती भोवती हे पाच व्हाय आपण रोड कॉज अनालिसिस करतो लक्षात ठेवा पहिला व्हाय म्हणजे काय तो जो डिव्हाइस वापरताना तुटला त्याचं कारण होतं कोणीतरी एक्स्ट्रीम फोर्स युज केला दुसरं कारण असं असू शकतं की ती जी मेथड युज केली तुम्ही ते तुटण्यासाठी ती ही वेगळीच होती जी शिकवली त्याच्यानुसार मग तिसरं त्याचं कारण काय असू शकेल की ते शिकवणं जे ट्रेनिंग आहे इन सर्व्हिस ट्रेनिंग तेच वेगळं होतं ते बरोबर नव्हतं फॅसिलिटी एबीसी डीड नॉट रिसीव्ह ते ते ट्रेनिंगच मिळालं नाही की ते डिव्हाइस कसं युज करायचं चौथं कारण देअर इज नो रिसोर्स असाइन टू प्रोव्हाइड ट्रेनिंग फॉर दॅट आता चौथं कारण असं होतं की त्या माणसांना ट्रेनिंग द्यायला तिथे रिसोर्स म्हणजे माणूसच नव्हता ट्रेनरच नव्हता हे पण असू शकत ना चौथं कारण पाचवं कारण नो प्रोसेस टू कन्फर्म दॅट ऑल युज फॅसिलिटीज रिक्वायर इन सर्व्हिस ट्रेनिंग बिफोर प्रोडक्ट कॅन बी सोल्ड टू अ फॅसिलिटी ह्याचा अर्थ काय त्या कंपनीमध्ये अशी सिस्टम प्रोसेसच नव्हती की हे डिव्हाइस बनवताना आणि बनवल्यावर युज करण्याचं ट्रेनिंग दिलं नव्हतं आणि ती प्रोसेसच नव्हती आणि म्हणून हे सगळं झालं बरोबर तर असं आपल्याला ना इन्व्हेस्टिगेट करावं लागतं एखादी चूक झाली काही झाली तर तो आपण प्रॉब्लेम त्याला इश्यू किंवा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट म्हणतात आणि ते एक्झाम्पल घ्यायचं आणि त्याचे पाच वेळा आपण व्हाय व्हाय प्रश्न अवते भोवते विचारून आता आपण ना एक्सरसाइज करून घेणार आहोत शैलजा तिथून तुमची एक्सरसाइज करून घेईल तुम्हाला ती पेपर देईल त्याच्यावर हे एक एक, एक प्रॉब्लेम स्टेटमेंट वेगवेगळे मिळू शकतो तुम्ही स्वतः पण प्रॉब्लेम शोधा आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये जे काही प्रॉब्लेम होता स्मार्ट फॉर्म मध्ये ते एक एक एक्झाम्पल घेऊन त्याच्या अवती भोवती तुम्ही भले मराठी हिंदीतून इंग्लिश मधून कसेही पाच पाय हे तुम्ही स्वतः लिहा मग तुम्हाला कळेल की हे कापा इन्व्हेस्टिगेशन रूट कॉज अनालिसिस कसं होतं कळलं का तर हे खूप इम्पॉर्टंट आहे तर तुम्ही हे करायला शिकलं पाहिजे आणि हे का करावं लागतं हे सगळं ते तुम्हाला जाणणं फार जरुरी आहे बरोबर ऍट द एंड शेवटी काय निघालं असं की तिथे त्या कंपनीत अशी प्रोसेसच नव्हती की 
जो माणूस डिव्हाइस बनवतो त्याने ते वापरायचं कसं थोड्या कोर्सने वापरायचं मोठा कोर्स द्यायचा की कशी मेथड आहे ती ट्रेनरच नव्हता ट्रेनिंगच दिलं नव्हतं का तर तिथे प्रोसेसच नव्हती की प्रत्येक व्यक्ती आला की त्याला ट्रेनिंग द्यायला लागतं बरोबर ती प्रोसेस आहे ट्रेनिंग रेकॉर्ड बनवायला लागतो आणि तरी त्या माणसाने चुका केली तर मग काय होईल रिट्रेनिंग द्यायचं एकदा चुकलं दुसऱ्या जण पण तिसऱ्या चौथ्यांदा पण तो चुकत असेल तर तो माणूस परफेक्ट नाही त्याचा परफॉर्मन्स मग बघायचा की परफॉर्मन्स इज नॉट गुड त्या माणसाला काढून टाकायचं कारण जर तो सारखा सारखा चुका करत असेल तर त्या माणसाचे शिकण्याची किंवा बदलण्याची प्रवृत्तीच नाही हे दिसतंय बरोबर तो मुद्दामच चुका करतो असं होतं मग त्यामुळे हे सिस्टम आणि प्रोसेस इम्प्लिमेंट करणं फार जरुरी आहे रेकॉर्ड बनवणं फार जरुरी आहे ओके आणि त्याचनुसार शिकणं म्हणजे ट्रेनिंग हे पण खूपच जरुरी आहे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आता कापाचा इफेक्टिव्हनेस हा कसा होतो ते टेन डिफ्टिंग फेजेस असतात त्याच्यात ओके तर ते कशा होतात पहिलं म्हणजे प्रॉब्लेम आयडेंटिफिकेशन अँड इनिशिएशन ओके त्याला म्हणतो आपण व्हेरिफिकेशन ऑफ इफेक्टिव्हनेस प्लॅन बी ओ ई पी व्हेरिफिकेशन ऑफ इफेक्टिव्हनेस प्लॅन तर तो इफेक्टिव्हनेस आपण कसा चेक करायचा असतो त्याच्यासाठी प्री डिटर्मिन क्रायटेरिया काय आहे करेक्टिव्ह ऍक्शन प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन तुम्ही जर घेता तर त्याचा इफेक्टिव्हनेस कसा म्हणजे आपण हे करू ना म्हणजे एखाद्या ऑडिटरला तुम्ही ते इफेक्टिव्हली कापा क्लोज केल्या हे कसं करणार ना जोपर्यंत तुम्ही डॉक्युमेंटेशन दाखवत नाही जोपर्यंत तुम्ही त्याची म्हणजे त्या प्रोसेसमध्ये प्रोपर तुम्ही चेंजेस करून त्याचे डॉक्युमेंट बनवले आहेत आणि ते त्या माणसाला पण ट्रेनिंग दिले आहे जोपर्यंत तुम्ही पुरावे निशी दाखवू शकत नाही तोपर्यंत तो कापा इफेक्टिव्ह झाला असं मानलं जात नाही ओके तर ह्याच्यासाठी काय करायचं असतं सगळ्यात पहिली फेज आहे का क्या हा तर सगळ्यात पहिली फेज आहे प्रॉब्लेम आयडेंटिफिकेशन अँड इनिशिएशन मग त्याचं रिस्क अनालिसिस करा मग करेक्शन करा इन्व्हेस्टिगेशन रूट कॉज अनालिसिस जे मी म्हटलं ना आपण आपण सगळ्यात सोपी पद्धत ठेवली आहे ती फाय बाय अनालिसिस ओके पाच वेळा तुम्ही प्रश्न विचारा का झालं कसं झालं कशावरून झालं ओके त्याच्यानंतर इम्प्लिमेंटेशन व्हेरिफिकेशन ऑफ इम्प्लिमेंटेशन तुम्ही इम्प्लिमेंट काय केलं कसं केलं मग ते व्हेरीफाय कसं झालं व्हेरिफिकेशन केलं त्याचा इफेक्टिव्हनेस प्लॅन काय होता ओके आणि मग तो पापा एकदा व्हेरिफिकेशन इफेक्टिव्हनेस क्लोज व्हेरीफाय झाला इफेक्टिव्हनेस की मग तो क्लोज होतो अशा ह्या स्टेजेस असतात बरोबर आता तुम्ही बघितलं ह्या स्टेजेस किती आहेत त्या एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा बरोबर तर दहा डिस्टिंग फेजेस आहेत या फिगर मध्ये दाखवल्याप्रमाणे आणि तरच त्याचं व्हेरिफिकेशन ऑफ इफेक्टिव्हनेस प्लॅन हा जो आहे ना तो खूप मोठा हा ही आठवी फेज बरोबर ही आठवी फेज आहे ही रेअरली युज होते इंडस्ट्रीमध्ये पण त्याच्यामुळे जर ऑडिटरने पुढे चेक केलं की तुम्ही व्हेरीफाय इफेक्टिव्हनेस कसा दाखवला तरीही तुमची सिस्टम फेल होऊ शकते जो तुम्ही कापा रेज केलाय तो परत फेल होऊ शकतो हा जर तुम्ही तो व्हेरीफाय नाही केला तर इफेक्टिव्हनेस आपण काय करायचं स्मार्ट मेथडॉलॉजी अप्लाय करायची स्मार्ट म्हणजे काय एस म्हणजे स्मार्ट एम म्हणजे मेजरेबल ए म्हणजे अचिवेबल आर म्हणजे रेलेव्हेंट टी म्हणजे टाइम बाउंड आता आपण हे रिस्क असेसमेंट मध्ये पण घेतलं होतं स्मार्ट गोल असावे किंवा गोल सेटिंग मध्ये पण घेतलं होतं आपण की गोल आपण सेटिंग कसे करायचे असतात बरोबर ना तर स्मार्ट मेथडॉलॉजी ही सगळीकडे अप्लिकेबल आहे ओके सो द स्मार्ट मेथडॉलॉजी इज जनरली असोसिएटेड विथ पर्सनल गोल्स अँड परफॉर्मन्स ऑब्जेक्टिव्ह रिलेटेड टू रेजेस अँड अॅन्युअल बोनसेस बट द मेथडॉलॉजी कॅन बी रेडिली बी अप्लॉइड टू कापा व्हीओ इपी ऍक्टिव्हिटीज मी म्हटलं ना की स्मार्ट टेक्नॉलॉजी किंवा मेथडॉलॉजी सगळीकडे अप्लिकेबल आहे मग आपण इथे पण ती अप्लाय करू शकतो ओके कापासाठी बेस्ट प्रॅक्टिसेस फॉर इफेक्टिव्हनेस चेक सगळ्यात पहिलं अडॅप्टेबिलिटी पाहिजे बरोबर आहे कारण आपण जी प्रोसेस इफेक्टिव्हनेस साठी इम्प्लिमेंट करतो ओके 
ती कन्सिस्टंट पाहिजे सगळ्यात गोष्ट बरोबर आणि ज्या सिच्युएशन मध्ये ती अशी अडॅप्टेबल म्हणजे सामावून घेणारी पाहिजे ती बरोबर ना तर जी काही सिस्टम आपण बेस्ट प्रॅक्टिस आपण म्हणून लावतो एखाद्या गोष्टीची ती त्या परिस्थितीनुसार त्या कंपनीला सामावून घेणारी आणि तशीच आपण सिस्टम इम्प्लिमेंट केली पाहिजे रिस्क बेज असला पाहिजे कुठलाही अप्रोच हा रिस्क बेज असला पाहिजे सो वॉट यू चूज टू डू फॉर द व्हेरिफिकेशन अँड व्हॅलिडेशन नीड्स टू बी बेस्ड ऑन द रिस्क अ हाय रिस्क चेंज वॉरंट मोर इफेक्टिव्हनेस चेक्स अँड मोर एक्सपेन्सेस ओके त्याच्यानंतर इफेक्टिव्ह पहिली तर अडॅप्टेबिलिटी पाहिजे रिस्क बेस्ड पाहिजे इफेक्टिव्ह आणि एफिशियंट बरोबर सो इफेक्टिव्ह इन्स इट म्हणजे काय दि डझंट जस्ट अप्लाय टू व्हेरिफिकेशन अँड व्हॅलिडेशन दॅट सेल इट ऑल्सो मीन्स दॅट युअर प्रोसेस लीड्स टू द राईट आन्सर म्हणजेच त्याचा इफेक्टिव्हनेस दिसतो एफिशियंट म्हणजे काय वाई यू सर्टनली नीड इनफ टाईम अँड डेटा टू फिक्स द प्रॉब्लेम इफेक्टिव्हनेस चेक स्टुडंट ऑन फॉर सो लॉंग दॅट दे हिंडर युअर वॉट दे हिंडर युअर कंपनी ऑर बिकम अ ड्रेन ऑन रिसोर्स म्हणजे तुमची जी सिस्टम एवढी छान पाहिजे की हे प्रॉब्लेम फिक्स करून त्याचं सोल्युशन दे त्याचं इफेक्टिव्हनेस चेक केला जाईल व्यवस्थित अदरवाईज वॉट हॅपन सगळं तुमचं मुसळ केलाच जाईल ना बरोबर ना आणि हे काही मी एक्झाम्पल दिले तर शैलजा ह्याच्यावर किंवा अजून काही प्रॉब्लेम तुम्हाला स्टेटमेंट देईल आणि त्याच्यावर तुम्ही ते जे कापा फॉर्म तिने दिलेले आहेत ते तुम्ही भरायला सुरुवात करा शैलजा हे तीन केस स्टडीज आहे इसके अलावा अगर तुने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाले है तो ऐसा ग्रुप बना दो दो का हा? और उनको दे दे ये अभी एक स्पेसिफिकेशन का दिया है एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक एडमिन डिपार्टमेंट और इसके इर्द गिर्द जो फाइव है एनालिसिस है ना इनको रूट कॉज एनालिसिस करने को देना आता हे मी तुम्हाला मराठीत समजवते स्पेसिफिकेशन एक एक्झाम्पल आहे जसं मी मगाश एक्झाम्पल दिलं ना की मेडिकल डिव्हाइस ब्रेक झालं का ब्रेक झालं त्याचे पाच आपण अनालिसिस केले तसंच आपल्याला स्पेसिफिकेशन आता समजा पर्चेस डिपार्टमेंटला एक स्पेसिफिकेशन दिलं टू बाय अ रॉ मटेरियल बट द रॉंग मटेरियल वॉज ऑर्डर आता मटेरियल ऑर्डर करायला स्पेसिफिकेशन दिलं पण ते रॉंगच दिलं मग इन्व्हेस्टिगेशन केल्यावर काय झालं निदर्शनास आलं की स्पेसिफिकेशन गिव्हन टू पर्चेस डिपार्टमेंट वॉज इनकम्प्लीट आणि फॉर दिस अबव मिस्टेक लिस्ट आउट द एन्टायर प्रोसेस फॉर द कापा तर ती असं तुम्ही एक गृहित धरा की एक स्पेसिफिकेशन पर्चेस डिपार्टमेंटला दिलं रॉ मटेरियल ऑर्डर करण्यासाठी आणि ते स्पेसिफिकेशन काय होत इनकम्प्लीट होत म्हणून रॉंग मटेरियल ऑर्डर केलं गेलं तर हे तुम्ही लक्षात घेऊन ह्याच्या भोवती तुम्ही फाय फाय अनालिसिस करा म्हणजे रूट कॉज अनालिसिस कशामुळे झालं पहिला काय काय दुसरा काय तिसरा काय दुसरं उदाहरण हे आहे की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मध्ये जेव्हा फायनल इन्स्पेक्शन क्यू ए पर्सन रिजेक्ट करतो म्हणजे फिनिश गुड फॉर क्वालिटी रिझन इन प्रोसेस इन्स्पेक्शन रिजेक्टेड द सेम मटेरियल ड्युरिंग रिव्हर्स इन्स्पेक्शन सो फॉर दिस बघा इथे काय म्हणायचंय मला की फायनल इन्स्पेक्शन क्यू एने रिलीज रिजेक्ट केलं आणि इन प्रोसेस क्यू सी वाल्याने पण रिजेक्ट केलं होतं मग ह्याच्या मागे काय कारण असतील फाय वाय अनालिसिस करा अगर इससे आपको हे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना शैलजा तर आप सिंपल सिंपल एक्झाम्पल बी ले लेना जो डेली रुटीन मे है ठीक आहे हे तीन एक्झाम्पल हे कापा के इस हे एक्झाम्पल के आगे पीछे आप फाय वाय अनालिसिस जो रूट कॉज अनालिसिस करणार चाहते तर हे तीन ले लो और तीन ले लो कोई बात नाही कितने लोग आहे टोटल बाईस 22, ट्वेंटी टू ना तो कितने का ग्रुप बनेगा एक काम करा ट्वेंटी टू है ना अपन अपन पांच पांच ऐसी एक ग्रुप बनवे ठीक है फाय वाय एनालिस पांच जन एक ग्रुप बनवे पांच चौक वीस चार ग्रुप बनती एक ग्रुप मध्य सहा सहा जन रह बरबर दोन ग्रुप मध्य बराबर ना शैलजा और चार चार प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना इनको इसमें से तीन अगर ये लेने हैं तो ये ले लेना चाहिए तो इसका लास्ट वाला जो है ना स्क्रीनशॉट इसका ये दिख रहा है 
नहीं ये ये इसका तुम नहीं नहीं फोटो ले लो या लिख के हाँ अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रहा स्क्रीन अच्छा मैंने स्टॉप शेयर किया क्या मैंने एक मिनट अब दिख रहे हैं ना हाँ इसका क्या करो आप एक फोटो ले लो या फिर मैं ऐसे रखती हूँ चाहिए तो थोड़ी देर हाँ चले और आप आपका एक्सरसाइज शुरू करो मैं खाली रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ठीक है हाँ सबको दिया डिपार्टमेंट तो हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से